Yes, siku nyingine tena new chapter masaa tofauti niite Esco. Uh, karibu tena na leo uh, wakati mwingine tuko na mtu mwingine, tuko na mgeni mwingine. Uh, kuna wakati tulitembelewa na Clara, eh, mrembo kutokea tamthilia ya maneno ya kuambiwa na tulipiga naye story hapa najua pia wale mashabiki wa tamthilia ile mlifurahi kumuona Clara. Lakini ikawa tunapata maoni mengi bwana, hebu tulete na wale wenzake, eh, tulete Salome ambaye alikuwa ni dada yake na Clara lakini pia wakasema tuletee ni ma sasa tumesikiliza eh maoni yenu tumemleta hapo Salome eh, ambaye alicheza pia tamthilia ile miongoni mwa usika ambao wanapendwa sana mule ndani na usika wake ulikuwa unavutia sana so tuko naye hapa kuna mengi kuongea naye baki na sisi mwanzo mpaka mwisho mambo poa karibu sana asante uko vizuri Niko vizuri. Maneno yakuambiwa nasema aje kwanza. Eh. <laughs> Namshukuru Mwenyezi Mungu. Au sio? Yeah. Tukama tunavyosema uh, tulikuwa na Clara hapa, tukaongea naye lakini mashabiki wakawa na wanahamu ya kusikia pia eh kukuona, kukusikia ndio maana pia tumekutafuta. Kwa kuna unajisikiaje unavyoona kuna uhitaji wa watu wanakupenda lakini pia wanatamani kuona uh, unafanywa mahojiano na kusikia machache kutoka kwako. Mm. Kwanza nimefurahi. Okay. Cha pili namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu si kitu kidogo mm. kuona watu wanakupenda na wanakuhitaji mm. na wanataka wakusikie muda wote. Okay. Kwa hiyo nimefurahi. Sawa, ni kweli kabisa na hiyo inaonyesha ni kwamba kazi yako unaifanya, unafanya kazi vizuri mpaka watu wanakupenda basi ambacho nakifanya mule kina kina tija na watu wanafurahi. Wana, wana Tumekuona kwenye tamthilia ile kabla ya hapo huko nyuma kazi zako hizi za kisanaa ilikuwaaje ndio mara ya kwanza kuonekana kwenye tamthilia ile au kabla ya maneno kuambiwa kuna sehemu ulikuwa unafanya? Tamthilia maneno kuambiwa sio ya mara ya kwanza. Okay. Kucheza movie. Nina movie ambazo nishaye kuchezaga huko nyuma. Mm. Tunaaswa. Nakumbuka movie yangu kwanza kabisa ilikuwa inaitwa The Mad Girl. Mm-hmm. Ilitoka na ilifanya vizuri. Okay. Mm. Ila na zingine na zingine pia. Ah. Yeah. Na hizo kazi za, za zamani ulikuwa na uhusika wako ulikuwa jamaa kwenye tamthilia hii ya maneno kuambiwa mpole mpole unajua zile yani uhusika fulani hivi ndugu zako wanakuoneonea sana. Hizo za nyuma ulikuwa unacheza kama nani nafasi yako ilikuwaaje? Nilikuwa nacheza tu katika usika huu mimi na hisi mm. sababu kila script nitakayopewa basi inakuta inainiko katika maisha yangu haya. Ya. Ndio pole pole. Mm. Kuonea onea. Ai <laughs> say uh, uh, Salome, si ndio eh? Salome. Salome ndio jina ambalo uh, umetumia mule kwenye tamthilia ile. Ndio jina lako halisi au tu ni la kisanaa? Salome ni jina la kisanaa. Mm. Ila jina langu halisi kabisa naitwa Rukaia. Rukaia. Oh, Safiuna. Safiuna. Jina la Kiarabu. Nyumbani wapi? <laughs> Wewe ni mtu wapi? Rukaia Safiuna. Mtu wa Moshi. Ah, mchaga. Ai yes. sasa nilitegemea labda ungeitwa mm, majina yale unajua <laughs> majina fulani eh, lakini Rukaia Safiuna imekuwaje ime, ime kwa sababu muonekano wako of course muonekano wako ni kama mtu wa Pwani Tanga eh, Mombasa <laughs> Zanzibar lakini kumbe ni Moshi. Yeah. Ah, kwa baba na mama wote wanachaga. Wote wanachaga. Lakini ukapewa majina ya Kiarabu. Baba wako anaitwa nani? <laughs> Hamis. Hamis. Ukubela kuna mushi yale Kimaro. Jina <laughs> eh? langu kamili kabisa naitwa mm. Rukaya mm-hmm. Hamisi Hasani Mushi. Mushi niwepatie yani. So mimi nitakuta wewe Mushi. Ah, <laughs> uh, kwa hiyo umezaliwa wapi? Da au Moshi? Nimezaliwa Moshi. Na, <laughs> na elimu yako yani kuanzia shule ya msingi paka wa mbele ulisomea yapi? Elimu yangu ya shule ya msingi nilianza kusoma Arusha mm-hmm. mpaka darasa la 4. Okay. Baada ya hapo nikaja nikaishi na shangazi yangu ambaye anaishi hapo banana. Mm. Nimekuja nime Dar es Salaam nimeanza kuanzia darasa la 5 mpaka la 7. Mm-hmm. Huko. Da. 
Okay. Nikaja nikaendelea na shule ya sekondari huku Gongola Mboto. Mm-hmm. Na kipindi hicho ulikuwa ukifanya maigizo shuleni au ilikuwa aje kwa sababu unajua mara nyingi ukifuatilia uh, wasanii ambao wanafanya maigizo uh, wakati wanasoma na kuta mtu wakati anasoma alikuwa akifanya maigizo shuleni zile hapa na pale kwako ilikuwa aje sana ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tokea mdogo. Mm. Nilikuwa nampenda sana Lulu Maiko. Na. Nakumbuka pindi Lulu alipata na lile tatizo, mm. tulikuwa shuleni, mm. tunafanya maigizo. Sasa mwalimu mwalimu mmoja vya mathematics mm. akaniita akanyambia, "Wewe mbona hicho unachokifanya si kizuri? Mm. Au pesa ukae huko. Embu nenda kafanya kitu kingine, angalia kipaji chako kingine." Ulikuwa unafanyaje? Nilikuwa na nilikuwa naigiza. Ah. Kwa najifunza ile kuigiza igiza darasa. Kwa mwalimu akaikabidi akutueni shai. Yeah. Nikajisikia vibaya, maskini. Mm. Pole. Baadaye nikaitwa ofisini, nikachapwa, nakumbuka. <laughs> yaani kwa sababu ulikuwa unaigiza. Kwa sababu mwalimu alikuwa hataki nifanye ah. hichi kitu. Okay. Ya, yeah, ni siku kwa nini ule mwalimu mmoja tu mm-hmm. alikuwa atiki nifanye hichi kitu. Mm-hmm. Lakini mwisho wa siku nikaambwa nikamlete mzazi. Mm-hmm. Nikaenda nikamleta aunti yangu maana nilikuwa na kana aunti mdogo mm-hmm. yake na babangu. Mm-hmm. Nimemleta akaambiwa mwana si atupende safi afanye hichi na hichi na hichi na hichi tulitegemea labda anaimba Korani mm, kaswida huko mm. lakini mi napenda kama mwalimu ambaye mm. namfuatilia sana huyu binti mwanao kwa kwa karibu embu mm. tujaribu kumwekeza katika kitu hichi lakini mwisho wa siku anti mwenye aka, akanyosha mikono juu mm, ni kitu ambacho nikipenda yeah. okay nice naona ilikuumiza sana kuona mwalimu ana <laughs> anazuia umesema ulikuwa una, una, unamkubali sana dulu yeah anafahamu kwamba unakubali ambacho nakifanya Mshe kukutana ukazungumza mm. sikupata bahati ya kukutana naye mm. ila ni mtu ambaye nampenda mpaka familia yangu inajua mm. kwamba nilikuwa nampenda sana lulu mpaka mm. kana nitaga nao utakuja kuua nikamwambia hapana kwa mpaka sasa unapenda una, 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 una macho anafanya yeah bado napenda okay safi uh, tunaona umeanza hivyo mdogo mdogo shuleni changamoto walimu wana wanazuia umeona lakini mwisho wa siku umekomaa kwenye kipaji chako na mpaka leo wa Tanzania umekuwa kupitia tamthilia maneno nakuambiwa Kitalia ali yani nilikuwa naongea na, na, na Clara pia akasema uh, Kitalia alimcheki umeona Instagram hivyo akawasiliana mpaka akaja kampa nafasi ya kucheza kwenye tamthilia kwa kweli kuaje mlikutana wapi nini kilimvutia kwako hadi akaamua kukuamini na ukacheza nafasi ile ambayo umecheza ah yani sijui ni summarize eh <laughs> kifupi tu ya yani shoot ni kwamba alikuwa tuna shoot mm. kuna movie nilikuwa na shoot huko kigamboni okay. tumekaa kambini sasa kumbe kina kitali nao wamekana kambi kule kule mm ma wale wakubwa tu sisi wa kambini na kina kitale wana usi, wana uhusiano kidogo. Mm. Kwa katika kutembeleana hapa na pale hapa na pale mwisho wa siku kambi tu sisi sasa ina, inaisha. Mm. Ikabidi kitale sasa ndo aje. Aje aombe. Bwana mm. na shida na wasanii. Kila msanii anemtaka ni fulani fulani na fulani na fulani. Mm. Ya, yeah, ndio ulikuwa mwanzo mimi wa kuingia kwenye kazi ya kitale. Okay. Unafikiri labda nini kilimvutia kwako? Akaya kwa sababu mlikuwa pale kulikuwa na uhakika kulikuwa na wasanii wengi lakini amekuja akaona Salome ni miongoni mwa watu ambao wanafaa kucheza huko. Unafikiri nini kilimvutia? Na hisi utendaji wangu wa kazi. Mm. Na baada sasa kuna kitale amekuchukua, amekupa nafasi na ukapewa usika ule. Ilikuwa na ugumu laba kidogo kucheza nafasi ile au ilikuwaje? Mhm. Mm mara kwanza nilipewa script nisome na kumbuka ilikuwa niitwe kama Bishaila tamsilia maneno ya kuambia inavyoanza mm. kuna scene nimevaa gauni la rangi ya blue mm. kama una, kama ushe kuifuatilia ndio nilipole usika mwanamke fulani hivi mbea mbea mm. lakini noko mm-hmm. lakini sasa kila tukiingia location kana pigwa take nyingi sana mm. ikabidi sasa bosi afanye anya change anibadilishe sasa mm. ningevae katika usika wangu wenda huu ndo ulikuwa sahihi kwangu mimi ule ulikataliwa okay. sababu kila nikiingia location nikishoot tuna fail 
Yaani kuja kufaulu labda nishapigwa take four huko. Unachukua mm, muda yani. Yeah. Usika fulani na kuchamba Kwa chamba. Kwa kawaida uwezi kumchamba mtu wewe. <laughs> yaani uwezi kabisa wewe. Yaani si ndio hivyo eh? Siwezi. Mm? Wengi unajua kwenye tamthilia ile au wengi wakimuona Salome ni mwanamke mpole eh, ndugu zako wale Clara na nani ni ma Mina Mina eh waongeaji umeona eh. lakini wewe ulikuwa mpole na kuonea ni vitu kama hivyo ulipewa nafasi ile kwenye maisha ya kawaida Salome ukoje uhusika ambao kule maucheza wa upole ni hadi kwenye maisha ya kawaida huko hivyo hivyo au tu ilibaki kwenye sanaa lakini ukija nje sasa maisha halisi hauko hivyo na imani mtu hawezi kuigiza maisha yake milele. Mm. Kuanzia tamthili alipotoka mpaka sasa hivi watu wanaona kitu kinachokifata, kinachokifanya. Mm. Mm. Na nafuatilia sana Instagram yangu. Mm. Kwa ndo maisha yangu halisi. Mpole muone hivi kama unavumuona na Salome maana unajua uh, tamthili ya ile tulikuwa tunamuona jinsi alivyo naona anavoongea. Kwa hiyo hata sasa hivi ambavyo unamuona ni vile vile. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana anaigiza ana yani yupo 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 natural muona jinsi alivyo hapa lakini pia katika katika kazi yuko yuko hivyo hivyo na katika tamthili ile tumeona eh, mavazi ambayo uh, umevaa eh, shungi mwanzo mwisho eh, nguo ndefu ndefu nini lakini pia leo tunaona uh, umevaa pia hivyo ndio mavazi yako ya siku zote au labda ni kwa sababu kwenye sanaa ulivaa vile lakini sasa ukaona leo pia hapa nikija nivae vile ili kidogo watu twende twende sawa hapana mm ndo maisha yangu halisi. Okay. Na kikubwa kinachomata sana kwenye maisha yangu ni dini. Mm. Dini nayo inanisaidia mm. yani kutokubadilika. Mm. Narudi pale pale ningekuwa ni mtu wa kuigiza maisha yangu mm. basi ningeshabadilika na watu wananifuatilia Instagram. Mm. Kwa hiyo angeona nimebadilika. Okay. Sawa. Na kwa mfano ikatokea labda ukapewa sini ya kucheza pengine haitakiwi sasa kuvaa labda uh, ushungi muone nyule labda zile wazi labda vai suruali na nguo kidogo eh, vile body tight ni usika fulani hivi <laughs> inawezekana uka, uka, ukafanya kwa sababu wewe ni msanii mshubishwa siku ndo kazi yangu mm. ah, unajua mm. nishapata kazi mm. na usika wake ulikuwa unatakiwa nivae msuo mm. lakini nilishindwa mm. kutokana na jinsi nilivyo na usika wangu jinsi ulivyo na maisha yangu mm. ila nitaangalia mm. na imani hata ukiomba kitu kina kinaeleweka okay. na imani nikipewa script ambayo inaitaka mimi nivae skirt fupi ama nivae vibodi suit mm. nikiongea na director nikimuomba nifiche kwanza nywele zangu mm nikificha nywele at least hata basi nikiva basi nisivae zile nguo za kubana sana zikaonesha maumbile yangu mm. at least nivae nguo ambazo zinaachiachia mm. na unasema ulipewa nafasi ya kucheza usika us, 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 huo uvae nguo fulani hivi fupi fupi ukashindwa yeah. watu baada ya hapo muona watu walizungumzia je hicho kwamba yani kuona umepewa nafasi eme, umekuja mchongo umeona ucheze lakini mwisho wa siku kwa sababu tu ya mavazi ya mavazi ukaona uachane nayo watu walichukuliaje hiyo ile pale ni kwa sababu nilikuwa naongea na, na mtu kwenye simu ah, okay. nikamit naye nilipo meet nikapoa story kwanza nione inasemaje mm-hmm. kwao nilivyosoma story nikaelewa nikamwambia kuna vitu na vitu hapa siwezi kuvifanya mm-hmm. ila vingine vyote nipo tayari lakini kuvaa kunyambia kuvaa nusu uchi mm-hmm. sitoweza mm-hmm. kama iwezekane siwezi kujaibisha maumbile yangu mm-hmm. naomba tu nivae nguo hizi kama itashindikana basi mm-hmm. script ya okay sawa na una sema uh, mwanzoni kipindi hicho kati unasoma uh, mwalimu kama hivyo walikuwa hapendi ufanye sanaa umeona mshapaka mama akaitwa pia kwa hiyo naamini pia kuna watu wengine labda ndugu zako walikuwa naona kabisa uh, rukaia eh salome kama wanapotea unajua watu wanaamini uh, sanaa ni uuni unajua eh, kwamba mtoto wa kike akienda katika mambo ya sanaa aidha ni mziki au ni filamu anapotea huyu sasa hivi tunaona 
kupitia tamthilia maneno ya kuambiwa Salome umefanya vizuri sana kazi yako inaonekana unajiheshimu familia nasemaje mama na hata wengine ambao pengine walikuwa waamini katika hicho mara ya kwanza familia yangu ilikuwa ni ngumu sana kukubali mimi nifanye sana mm. ukiacha mbali na shule nilipomaliza sasa nime, na imani pale ndo nilipokuwa mkubwa mm. nikawa najielewa nataka nini nifanye nini nakiweza nini sikiweze mm. pale ilikuwa ni ngumu sana 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 kufanya sana ila na imani kwa sasa hivi pia wao wenyewe wanafurahi mm. kwa hichi nachokifanya kwa sababu wanafuatilia sana okay mara kwanza walikuwa wapendi walikuwa na imani sana ni uni samani walikuwa mm. anasema kwamba sana ni umalaya mm. sana ni kuwa na tabia mbaya lakini kwanza nilipoifanya sana na nilipoanza mpaka hapa nilipofika wao ndo kwanza kunyambia hongera mm. kwa hicho ulichokifanya okay safi naona kabisa alisimamia katika kipaji chake. Uh, sina ambao mlicheza umeona wewe Clara na na mina si ndio yeah. wote mlikuwa mnashia penzi na mwanaume mmoja mwisho wa siku <laughs> Dr. Baraka kaathirika kawapa ugonjwa wote ndugu nyinyi si ndio. Sini hile nini hasa kimekufutia kwenye uhusika ule nafasi ambayo mlicheza wote pale? <laughs> Kale chani wotea. Mm kwenye hiyo story. Mm. Kwanza nimefurahi ujumbe umefika mm. kwa walengwa na maanisha kwa jamii. Mm. Inasikitisha mm. kwa sababu ni maisha ambayo yapo mm. na yanaendelea kuwepo. Ah. Mm. Ni kitu ambacho ni kila nikika mwenyewe nikijifikiriaga. Yaani bado nashindwa kuelewa yani ule usika nilocheza kweli wadogo zangu itakuja kutokea hichi kitu naishaga tu kumomba Mungu basi wetu ni sana lakini sio kwenye maisha halisi kweli kuchukua hadi kama ukawa na wasiwasi katika maisha ya walisia pengine inaweza ikaja yani hile ni ilikuwa ni kazi ya kisanaa yeah. lakini ili kuchukua hadi kuogopa kwenye maisha ya walisia pengine inaweza katokea Yeah, kwa sababu mm. tuna imani tukila tulichokifanya pale ni kitu ambacho kipo kwenye jamii. Mm. Ni kitu ambacho kinatokea kwenye maisha. Mm. Yeah. Na labda ulivyokuwa unacheza, labda mpo location, mnacheza ukirudi nyumbani, labda usiku milala ilikuwa ina, ina, inakuja sana kichwani. Sio sana. Mm. Kwa kipindi ambacho tulikuwa tuli mm. kambini. Mm ila niliporudi nyumbani kila nikikaa kama unafuatiliaga comment mm, na mfumo mm, comment baraka, baraka mm, na mlaumu yani kwa hicho alichokifanya ingawaje ni story lakini kuna muda inanipeleka kama maisha halisi kwa sababu ulikuwa unalaumu kwa ukweli kabisa unahisi kabisa ulikuwa unamlaumu unahisi kabisa amekosea ame kwa asilimia mia ndio yes, sababu ukiangalia ukibeba usika wangu mimi unatamani isitokee kwenye maisha yako mm. mwisho wa siku kama hivyo dogo zangu wanakuja wanaathirika mm bora ingekuwa moja lakini wote mm. nilopona ni mimi dadao mm. kwa hiyo ngo... ushawahi kumchukia baraka yani kumuona <laughs> ukamchukia kwa umpendi kabisa baraka ni, ni, ni daktari ambaye alikuwa na mahusiano na Salome na ndugu zake wawili jamaa alikuwa ameathirika na akaapa aka, aka, ugonjwa wa ndugu zake Salome ushawahi kumchukia yani kwenye maisha walisia kabisa ukiona simu yake yani unasikia paka utapika yani. Mhm. Ah, sija kumchukia kifo. Mm, lakini sija kutokea kumchukia. Mm. So kifo lakini sija kumchukia. Mhm, ndio. Yani inatokea gatu hivi hata nikikaa hivi, nikimwona yani nikapost au kanitumia message anasalimia, naambia ah, niache bwana. Mm. Yani nikikuangalia na ugopa na kuwa na wasiwasi. Mm. Is kilichotokea sije kikatokea tena kwenye familia yangu. <laughs> Da, hizi sio mchezo. Kwa hiyo unaona kabisa kama uh, na, na isi hiyo ndio inafanya ujumbe umefika vizuri kwa sababu kwako umeivaa. Umeona umeichukua imekuwa kama kuna ukweli. Unajua eh? Nda. Ni ni, ni usika mgumu sana lakini mwisho siku kazi ilifika. Uh, Clara 
ukipitia kwenye labda kepost picha ukipitia kwenye comment zake nyingi watu wanamtukana wanamlaumu wanamtaja tulia malaya sui nini kwa nini amsaliti dada yake mwisho wa siku ameathirika wanaambia umeathirika mgonjwa wewe umeona mashabiki wana, wanajua labda ni kweli kimetokea kwako eh, ukipost picha zile nini ambacho mashabiki zako au mashabiki wanazungumza kwenye peji zako da unajua tumshukuru Mungu tulichokicheza ilikuwa ni tunafikisha ujumbe lakini mm. kuna muda Clara anatukao na matusi sana hata mm. mimi mwenyewe nikisoma komenti zake wanaumia mm. na ukija kwenye ko, kwenye komenti zangu mimi watu wanapenda na wanafurahi kwa kile kwa ule msimamo niloweka kwa daktari Baraka mm. kwa hiyo da jamani wana kuinda yule sana daktari Baraka Nakuinda <laughs> sana. Mimi nimependa kiukweli ni, ni, ni mpongeze kitale. Umeona nimependa story, umeona jinsi ambavyo amewapangilia uhusika ambao wamewapa, umeona wote mule ndani ukimwangalia Clara, eh kina mzee yeah. Sanadi, sui nani kina kishoka wote ni kila mtu amecheza nafasi yake na story imekuwa imekuwa nzuri sana. Ah uh, tamthilia hii imekuongezea nini kwenye maisha yako? Ah, vitu vingi sana. Mm kwanza imeniongezea heshima cha kwanza kabisa. Mm. Cha pili imeniongezea kujulikana na watu. Mm. Cha tatu imeniongezea ile kupata issue za kazi nyingi mm. zaidi. Za kisanaa? Ndio. Okay, kwa hiyo watu wanakutafuta sana sasa hivi. Ndio. Ah, labda kuna filamu nyingi zinakuja kutegemea au kuna tamthilia ukiacha okay, maana unakuambiwa nje ya kitale kuna wengine ambao umekuita ume, kufanya kazi. Ya, yeah, kikubwa ah. tu tuseme inshallah tumuombe ah. Mwenyezi Mungu. Na watu wanaweka hela ya kutosha yani. <laughs> eh, kwa maana hiyo kuna kuna mitonyo watu wanaweka hapo. <laughs> eh? Si ndio bwana? Ndio, kidogo so sana. Okay. Safi bwana. Ah, Salome Uh, ni ni ni, ni muhusika ambaye amecheza kule uh, kwenye maneno ya kuambiwa lakini tuko naye pia hapa mlisema tumlete na tumemleta of course amezungumza machache na mimi nimependa nimependa msimamo wako eh, kipindi kipindi zamani watu walikuwa hawaamini kwenye kipaji chako wanataka uache kucheza lakini umekoma mpaka sasa hivi tunaona eh, kazi inaenda mbele so uh, ilishia episode ngapi semana ngapi 88 semana kuruka eh maana mimi nimeishia hapo sijaona tena sijafuatilia <laughs> sijui ya yeah, 89 itaruka ah maana ukipitia maoni ya watu wengi sana wanaulizia umeona yeah. so labda wategemee lini au ndio ipo katika <laughs> maandalizi hivyo mimi navaona ni kwamba maybe kuna tatizo la kiufundi mm mm-hmm ila tutakapokaa ila tutakapokaa sawa basi itaruka mna watu mmeshawaonjesha wanataka kuona nini ambacho kita kitaendelea mbeleni au sio okay uh, laba cha mwisho eh, cha kuzungumza na mashabiki zako ambao wao ndio kuanzia unaanza kucheza episode ya kwanza hadi kufikia sasa hivi wamekuwa sambamba na wewe na wana support kazi kazi zako eh unawaambia nini right now kupitia SMS kwanza kabisa na washukuru mm. kwa kukipokea hichi ambacho unachokifanya. Okay. Na imani wasichoke kunifuatilia mm. na kunisupport zaidi na zaidi na zaidi. Mm. Na pia ni mshukuru bosi wangu. Mm. Kitale. Kitale. Mm. Kwa hichi alichokifanya kwangu ni kikubwa. Okay. Kwa sababu kimenifanya nimetambulika Salome inawezekana nyuma nilifanya vitu vingi sana lakini sikutambulika kwa mm. maneno kuambiwa imenitambulisha Salome ni nani mm. ni mdada wa aina gani okay sawa so, uh, tulikuwa na Salome Rukaia mtoto wa Kichaga wewe <laughs> unafahamu Kichaga kwa kuzungumza ndio eh hivi kuambia kwa heri kwa Kichaga unawaambiaje una <laughs> taga siku nyingine ah ujue <laughs> wewe mshaga wa mjini eh au sio so jamani uh, ni nimwaletea Salome kama mlivyomsikia hapa na mimi pia mefry kikubwa tu nikubwa kina sisi hapa hapa SNS kuweza kujua mezani hapa tutakuwa na nani kwa wakati mwingine niite Esco bakina sisi
भाई